I'm Antonio Scafuri and I'm uh, the chemical engineering. Je suis ingénieur uh, industrialisation en procédé mécanique et je m'appelle Lucille Gouton. J'ai fait un double diplôme d'ingénieur en matériaux avec la France et l'Allemagne. Ensuite, j'ai fait un doctorat avec l'École des Arts et Métiers et un MBA à l'École des Ponts et Chaussées. J'ai toujours été en train de l'Académie Research. Et moi, j'ai toujours travaillé avec tous les domaines de l'organique chimique, de l'organique chimique et de la chimique des matériaux. Dans tout mon background, j'ai toujours travaillé pour développer Uh, new uh, sustainable batteries for the next future generation. J'ai travaillé précédemment chez un autre fournisseur automobile, ArcelorMittal, pendant six ans sur tout ce qui était procédé laser, exactement soudure laser pour l'automobile, pour uh, des projets d'allègement, par exemple des véhicules, donc déjà dans l'environnement. Pour moi, c'était l'occasion de continuer à travailler dans l'automobile, de continuer sur le challenge environnemental, donc, par exemple donc les batteries, par exemple le véhicule électrique. Je suis actuellement dans l'Applied Research Team, dans l'ECC, et nos branches sont divisées pour développer the post lithium ion batteries and the solid state batteries so we strongly believe that the solid state batteries they can be one of the answer just to fix the gap between the sustainability of the future and the new days they possess better performance in terms of the volumetric density And another important parameter is like the, um, the manufacturing is really different than the liquid one because uh, due to the volumetric density, the packaging of, the back of this battery is reduced. So these batteries, of course, they are small and even about the part of the industrialization and the part of the manufacturing is quite improved. Au niveau euh, euh, donc industrialisation, notre objectif c'est de produire euh, à des coûts plus bas avec euh, euh, l'utilisation énergétique la plus faible possible et puis euh, diminuer euh, le taux de rebut, donc le, le nombre de pièces qui ne seront pas euh, chez le client. An important feature is uh, uh, solid state batteries. Uh, it's predicted that they can decrease the, the carbon footprint. So in relation uh, like to minimize the waste and even to reduce uh, the worldwide pollution of uh, the 39% this in relation with uh, the common liquid electrolyte batteries. So this is just uh, a wonderful goal about uh, the sustainability and uh, the green technology. C'est un double enjeu donc euh, d'avoir le moins de scrap possible puisque c'est un enjeu industriel mais aussi environnemental de limiter euh, le nombre de pièces en 30 qui vont être jetées au fur et à mesure du, de la fabrication de la batterie. L'objectif c'est que tout ce qui entre sorte en, en matière finie euh, pour le client. C'est effectivement un challenge au quotidien hein, le développement durable euh, au sein de l'industrialisation. Euh, par exemple, nous limitons donc le nombre de pièces euh, à changer à chaque fois qu'on va fabriquer un nouveau prototype. Il faut réadapter la machine à la géométrie du, du nouveau prototype. Et nous essayons donc de limiter euh, le nombre de pièces à changer pour limiter donc le nombre de pièces qui vont servir que quelques mois sur la ligne. To produce these batteries, uh, it requires like less energy than the common batteries of new days. For me and all our group of the applied research team, that it's like to uh, fulfill uh, all uh, the needs of the, our future uh, generation, but without to sacrifice our needs of uh, the, recent, uh, the recent one.